Video möchte ich euch zeigen, wie ich diese Schleifchen gemacht habe und zwar ganz ohne Big Shot Stanze. Ich habe meine mit einem Kreisstanzer gemacht, das geht aber auch ohne. Man kann das auch nur mit einer Schere machen. Für mich war der Kreisstanzer halt eine Hilfestellung und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das geht. Ich mache das Ganze mit Papierresten, mit Streifen. Die sind jetzt so ungefähr 2 cm breit und 15 cm lang. Ich schneide sie mir jetzt aber zurecht. Ähm, wenn ihr so eine Doppelschleife wollt, dann braucht ihr zwei Streifen, unterschiedlich groß. Also wie gesagt, 2 cm hoch ungefähr, also breit. Und meine Schleife ist ungefähr 5 cm. Deswegen mache ich den Streifen 10 cm lang und mache mir auch gleich eine Markierung in der Mitte. Diese Markierung ist ganz wichtig. Also das ist mein erstes Teil. 10 cm lang, 2 cm hoch. Jetzt schneide ich mir noch ein zweites Teil zurecht. Ich mache jetzt hier so eine Doppelschleife. Die mache ich 2 cm kürzer. Also der Streifen ist dann nur... 8 cm und die Markierung auch wieder in der Mitte bei 4 cm. Man kann jetzt diesen Streifen ein bisschen schmaler machen als den ersten. Da muss man halt gucken, wie einem das am besten gefällt. So, jetzt, ich arbeite jetzt hier mit Klebeband. Ihr könnt aber auch Flüssigkleber nehmen. Für mich ist das jetzt die schnellere Variante. Ich mache also so einen Klebestreifen in die Mitte, da wo ich meine Markierung gemacht habe. Und ähm, dann biege ich mit dem Falzbein das Papier noch so ein bisschen, damit man ähm, das hier besser befestigen kann. Und zwar mache ich dann halt beide Enden an meine Bleistiftmarkierung, klebe ich das so fest. Und dann kommt auch schon der Kreisstanzer zum Einsatz. Der hat, glaube ich, jetzt hier einen Durchmesser von einem Zentimeter. Und dann schiebe ich eben dieses Stückchen so rein, dass meine Markierung in der Mitte des Kreises ist. Und stanze es dann aus. Und dann habe ich jetzt schon mal hier sowas, was so ähnlich aussieht wie eine Schleife. Und jetzt mache ich mit der Schere, schneide ich mir diese Ecken ab und mache das halt rund. Und das meinte ich eben, ihr braucht dafür nicht unbedingt einen Kreisstanzer. Ihr könnt das auch so mit der Schere machen. Für mich ist der Kreisstanzer eben eine Hilfestellung, weil ich's, ich habe es nicht so mit der Schere und gerade schneiden. Ja, Das ist der erste Teil der Schleife. Dasselbe mache ich jetzt nochmal mit diesem kleineren Stück, mit dem 8 cm Stück. Klebestreifen drauf, mit dem Falzbein Einmal den Papierstreifen so drüber ziehen, damit sich das Papier ein bisschen rollt. Und dann klebe ich das da fest, die beiden Enden. Und dann mache ich das genauso, dass ich dieses Stückchen in den Stanzer reinschiebe, mit der Markierung in der Mitte des Kreises und das Ausstanze. Dann habe ich wieder so einen Knochen. Mache ich wieder die Ecken ab. Schneide das schön rund. So, und das ist das, der zweite Teil meiner doppelten Schleife. So gehört es dann nachher zusammen. Man kann das jetzt so lassen. Ich mag aber noch so, ähm, so ein Fähnchen unten drunter. Und dieses, ähm, also wie gesagt, unsere Schleife ist 5 cm breit, äh, beziehungsweise lang. Und dieses ähm, Fähnchen mache ich dann halt ein bisschen länger, also so ungefähr 7, 7,5 cm. Dann mache ich mir dann auch in der Mitte wieder eine Markierung mit dem Bleistift. Und dann ist das genau die gleiche Vorgehensweise wie eben auch. Nur, dass ich mir hier halt also an den Enden so, ein, so, ein, so eine Zacke rausschneide. Und dann nehme ich hier auch wieder 
die Markierung in die Mitte meines Kreissteinsers und mache da halt gerade so zwei halbe Kreise raus und schneide die Ecken wieder ab. Und dann ist das der dritte Teil unserer Schleife. Dann haben wir das einfach alles aufeinander geklebt. Das mache ich jetzt hier mit Flüssigkleber, weil das Klebeband dann ähm, mir dazu umständlich ist. Oder hm, vielleicht hält es auch nicht gut genug. Jetzt brauche ich noch einen schmaleren Streifen, den ich hier in die, in die Mitte aufklebe. Das ist ungefähr ein halber Zentimeter. Dieser Streifen ist ein halber Zentimeter breit ungefähr. Den klebe ich jetzt auch mit Flüssigkleber fest, dass das auch ja gut hält. Also einmal in die Mitte und sorry, dass ich jetzt hier nicht im Bild bin. Ich weiß nicht, was ich da wieder gemacht habe. Ja. Aber ihr könnt es euch denken, das wird einmal äh, so drumherum gewickelt, fest angedrückt und dann muss ich nur noch das überstehende Stück abschneiden. Und fertig ist meine süße Doppelschleife, ganz ohne Big Shot Stanze. Und das geht auch sicherlich ohne Kreisstanze. Viel Spaß beim Nachbasteln.